Hello Gisado fam! Gisado Nation! Kamusta kayo today? And guys, namiss ko yung kasa Gisado. Namiss ko mag-film sa ilalim ng table ko. And yes, I am back. And it has been 4 months since my US trip. So naabutan ako ng lockdown sa Laguna. So yun, pagbalik ko dito after 4 months, nagkalat yung mga pinamili ko from the US. And narealize ko na nag-all out talaga ako dun. Kasi ang dami itong binili. And hahatiin natin tong haul na to into 10 categories. Yun, napakadami. So, meron tayong shirts, outerwear, souvenirs, shoes, bottoms, accessories, fitness, tech, home and grooming, magkasama na, and coffee. Yes, may sarili siyang category. So, huwag na natin patagalin pa, and let's get right into the video. Let's go! Okay, so... Buti na lang, sinulat ko sa phone ko before kung saan ko pinamili itong mga items na to. So later, I will mention those and also lalagay ko na rin sa description box para if ever maging normal na uli ang lahat, kung pwede na uli tayo makapag-travel, eh yun, puntahan niya mga pinuntahan ko rin. Most of them actually are outlet stores. So, before I start, if ever pala pumunta kayo sa States, huwag kayong magdala ng mga damit nyo. Ako kasi ang dami ko din nalang pantalon, mga pangporma, pero pagdating ko dun, eh nagwala na po ako sa shopping kasi sobrang daming outlet stores, sobrang daming options, and marami rin silang mga sale items doon. So, yun yung na-enjoy ko sa US, yung mag-shop talaga. So, yun nga po, nag-all up ako. Nakita kayo mga gamit. So, let us start with our first category, which is, which are, which... Shirts. Okay. Yung araw pa, akit na. So, pagtapos ng haul na to, nandito na po yung araw. Kung napapansin nyo po, medyo nahilig na ako sa mga shirts uli, pero nilalayeran ko na lang ng mga necklaces. Yun ang fashion ko for this season. For this season. Okay, so ito po yung mga shirts na napamili ko. And, nung pumunta ako sa US, nagdala ko ng dalawang maleta. Yung isa ko, medyo empty siya, pang pasalubong sa mga cousins namin. And yung isa, medyo pinuno ko ng mga pantalo, ng mga polo, ng mga pang OOTD ko talaga. Yung mga sosotid ko sa US. So, wrong decision pala yun. Ang dami pala sa mga clothes na dinala ko sa US. Eh, hindi ko nasuot kasi masyado ako na-excite suotin itong mga pinamili ko doon sa US na mismo. So, okay, first shirt natin. Bakit dalawa? Hindi, yung isa pala is pasalubong. So, four months ago, medyo nag-all out po ako sa Target and Enjoy na enjoy ako doon. Dami na lang mga promo doon sa mga graphic shirts. And meron silang ganito. Nasa. One for me. One for a pasalubong. And then, meron din ako mga... Ang hilo ko sa mga graphic tees ngayon. Meron pa akong... Kiss me! <laughs> yung iba actually, ganyan lang. Simple lang. Pero ang mura kasi. Feeling ko, ganito nga yung fashion ko this year. So, simple shirt lang. Pero, lilayaran ko na lang ng mga necklaces. Bakit ko tinatapon? O, oh, ba May pa-auction pa tayo dito. Going, going, gone. O, oh, ba Actually, halos natang mga binibili ko. Meron ding print sa likod. Meron din ako Stranger Things. I love Stranger Things. And, sinuot ko na rin to nung nag-US ako. Naging natin yung picture dito. And then, ooh, I'm a cool kid now. Look, meron akong champ champion na shirt. Kasi meron lang akong sweater tapos regalo lang yun. Pero, ang mahal pala ng champion na shirt. Pero, I would have to say, ang ganda ng quality niya. Maganda yung mga black shirt nila. Meron pa ako na bilif from Target. Hindi na pala in order to. Bilisan lang natin kasi napakarami pa guys. Ayan na po yung araw. PlayStation shirt. Ah, diba? Very nostalgic siya pag sinuot mo. Meron din collaboration yung Target with Keith Haring. So, ang ganda ng mga gandong shirt. So, as you can see, medyo addict ako sa tie-dye ngayon. Pero, hindi yung colorful na tie-dye. Ah. Yan lang. It's either gray, black, or Parang medyo off-white siya. Parang gray na rin ito. Meron dito sa likod yung artwork ni Keith Haring. Very, very cool. Meron din ako Star Wars na graphic shirt. Also from Target. Naso, naso. Ang bit ba fake ba ito? Oh, it's another tie-dye shirt. So, meron din pala akong blue. And then, I also have this black shirt. Very, very nice. Hindi ko na ito try on ha. Sorry. Kasi gusto ko pa maglilis ng condo. Meron din po tayong mga pa-sunflower. Ang cute. Happy plants nursery. Kung ano nga pinagbibili ko doon. Medyo na-excite po ako masyado sa mga outlet store doon. And then, meron pa akong mga gray shirts na ganito. Uy, ang ganda na ng likod doon. Oh. Yee! excited ako sa atin yung mga to. Ay, ito ang ganda. Kakaiba yung color, but I really love this one. And it says, Mind Reader. Yan. Gulat ako, bumili ako ng yellow shirt. I wouldn't normally buy a yellow shirt. Pero, ewan ko, parang feeling ko, pambahay na lang. <laughs> Ang feeling, pambahay na lang. Pero, ano siya, parang buy one, take one siya sa Levi's. Isa sa mga outlet stores na pinuntahan namin. And, first time ko magkaroon ng Carhartt na shirt. Ay, ito hindi ko binili. Ayoko bilhin kasi medyo mahal to. Regala sa akin ng pinsan ko, si Zerine. Thank you so much for this. And, oh, last shirts. Ay, for Ellie. Ang cute! Also from Target to, Mahilig kasi si Ellie sa mga ganyan, no? yung mga interactive na shirt, yung mga gaganyan-ganyan mo. Yan. <laughs> Yan. Yung yung mga, okay lang po ba yung shadow? Parang may algama penumbra sa mukha ko. 
Next na natin is outerwear. Uh -huh. Actually, nung tinitignan ko to ngayon, parang nasad ako kasi parang kailan pa ba uli tayo makakapag-travel, di ba? Pero, ayun ko, suotin ko na lang siguro dito. <laughs> Dami ko rin nabiling mga jacket. Hindi naman pala, bulky lang sila. <laughs> so, simulan natin sa this one. I wore this sa trip namin sa Lake Tahoe and Yosemite. Yan. Tap. Ano lang siya, nabili ko rin siya sale item. Buy one, take one, and then you just have to pay for the more expensive item. Parang ganun ata. So, cute niya kasi naghanap ako ng ganito na hindi ganun ka-fluffy. Pero, ganyan. Ano ba tawag sa ganitong clothes? Or ganitong jacket na hindi siya nag-zip all the way? So, parang pwedeng nakapop yung collar or pwedeng nakababa lang siyang ganyan. I like this. And may hint pa siya nung neon orange. And then next one, bumili rin pa ako ng isa sa sale item naman to. Nangyari sa shadow ko? Hindi. Wait. Sasara ko yung cortina. Nabili ko sa Nike Outlet Store. Ang ganda! Usually sa mga Nike Outlet Store, naka-arrange siya by sale items and also by sizes. So, kita ko to. I knew I just had to get it. Parang moss green siya. And then, same as yung kaninang jacket na pinakita ko. It doesn't zip all the way. Ganyan lang siya. Tapos, meron tayong pocket dito na very, very nice. So, itong next natin, nakita ko siya sa Outlet Store on our last day sa US. So, Sayang, hindi ko siya nagamit agad, hindi ko siya na pang-forma. Pero it is from Lacoste, like a fluffy jacket. Also in moss green. Ako, oh, hilig ko pala sa ganun. Yan. Actually, parang pareho sila. Ayan, tara, parang walang pilig. Ayun, no, same vibe. Pero ito, mas fluffy lang. And also, this is from Lacoste. Hello. <laughs> Ayan, so yung mga pabilbil tayo dyan. Ang ganda, ang ganda nito talaga. Grabe, kailan kaya tayo makaka-travel? Ah, sige. Masyakan na. And then next natin is this one. My one of my favorite finds, one of my favorite purchases from the US is this jacket from Guess. Ganap kasi ako ng ganto, and hindi lang siya black. Parang tingnan mo, parang bakit ganon yung itsura? Hindi ko alam yung tawag sa fabric, pero meron siyang pachipach. Badi ng pag-describe ko talaga. May mga butlig siya. Meron pang fur dito, sa sleeves, and also sa collar and sa loob. So, you are sure na this jacket is not just for fashion. It's really gonna keep you warm. So, ganda nito. Wow, let me... Kung napanood yung mga US vlogs ko, eh, you would know na. Sobrang na-ROI ko tong jacket na to. And then, next one is this one. Tagal ko naghahanap ng ganito. This is from Levi's. Nung nakita namin to sa outlet store, walang available, wala akong sizes. Eh, ang sayo doon kasi very helpful yung mga sales lady doon. So, sabi nila, mag-order na lang ako online. Sila nag-order for me. Siyempre, doon na lang ako nagbayad. And then, doon siya din-deliver sa pinagsistaya naming bahay sa US. Galing. Okay, yung next nating for, it's from the same category, pero <laughs> outerwear pa rin naman siya, pero Corduroy! Corduroy! Walang kamatayang Corduroy! I love Corduroy so much. Ewan ko ba, parang gustong gusto ko talaga siya, sinusuot. Ito yung unang-una -una kong piece of Corduroy na nabili ko pagdating ko sa US. Day one pa lang, eh, napashopping na ako sa Urban Outfitters. By the way, ang saya saya mag-shop sa Urban Outfitters, kaya lang napakamahal. So, nung nandun talaga ako, ang dami ko nabili, pikit mata na lang po sa pagsasway. Pero, I'm happy. I got this one kasi it's hard to find a corduroy na gandong kulay. So, dun sa trip ko, hindi ako nagdala ni isang corduroy item. So, I was happy. I was able to find it sa Urban Outfitters. And then, meron din ako nakita from Urban Outfitters. Ano naman siya? Parang pistachio. Mint. Parang ganun yung kulay niya. Ang ganda. Ang sarap sa mata. And it's so different from all the corduroy pieces that I have here sa wardrobe ko. Ito, not so common. Pero, minahanap ako navy blue from one of the outlet stores there. From Tommy Hilfiger. Ang ganda kasi meron ganun na no? may palogo ng Tommy Hilfiger. So, I really like that one. And meron pa ako nakitang isa na vintage naman. Also from Tommy Hilfiger pero iba yung vibe niya. Ayan, corduroy siya. Manipis lang yung pagka-corduroy niya pero look at that color. May navy blue, may burgundy, may beige and meron kang parang blue green. Tama ba yung kulay? There! Ah, <laughs> Bilsan na natin. Okay, next naman natin, we go to souvenirs. Alam nyo naman, ay, hindi pala ako bumili ng mga magnet dun. Hindi ako bumili ng magnet. Ay, bumili. Hindi, hindi ako bumili ng magnet. Si Ate Chiki lang pala kasi nasisira po yung aesthetic ng aking condo na gusto ko minimalist lang. Haarte ko pero hindi, hindi ako bumili. But ito yung mga nabili kong souvenirs from the US. Ito yung isa, LA shirt. Gift ko to para sa aking itay. <laughs> Lagi pala naman nanonood yun ang vlog ko. So, uuwi ko na bukas para makita nyo na. And also, bumili ako ng tatlong Los Angeles na Adidas na 
shirts na bibigay ko sa mga pamangkin ko. Yan, so very pang turista and I might just get one for myself. Okay, sa akin na isa. <laughs> and then ito funny story. Nung pumunta kami sa Disneyland, nag-t-shirt lang ako at saka pants ay eh, napakalamig pala doon. Yun, buti na lang nakabili ako ng sweater doon and I like it so much. Kakaibang kulay siya. It's purple. I don't think I've ever owned something na ganito yung kulay pero ang ganda at yun, eh, Disneyland and parang iba rin yung fabric niya. Hindi lang siya plain colored sweater. May mga ano rin siya, parang pulbos. But there, uh, bumili rin ako ng mga ganito from Universal Studios naman, keychain. One for me, one for my friend. And ganyan siya. Pag ginanyan mo, pag inopen mo. And then, lalabas yung Universal Studios na logo. Yan, pang filmmaking. <laughs> okay, so for our fourth category, we go now sa shoes. And bumili lang ako ng isang pair of shoes, which is this classic pair of Vans sneakers. I really love this one kasi ito yung madalas kong sinusuot nung nag-US ako. It's such a classic pair of shoes, di ba? Para siyang converse for me. Ayoko bumili masyado ng shoes doon. So, isa na yung nabili kong shoes sa US kasi it's gonna take a lot of space sa maneta ko. But also, bumili ako ng isa. Pero for my friend, kita ba natin? Basta pasalubong ko to sa kanya. Pero, lagi yung nonood yun ng vlog ko ata. So, baka makita niya. Huwag muna. <laughs> Yan. So, Yan lang po yung shoes. <laughs> okay, so our next one, we go to bottoms, which I'm so happy about kasi ewan ko kung nakwento ko na to sa inyo before, pero hindi talaga ako nagsashop ng mga pantalon pag nasa Pilipinas ako kasi it's either hindi ko gusto yung fit or wala akong makitang magandang fit ng pants or sobrang tamad ko magsukat sa mga fitting room. So yun talaga yung reason ko. Pero nung pumunta ako sa States, eh ang dami ko nabiling pants, which is so unusual. Kasi usually pag nagtatravel ako, hindi naman ako madalas makascore ng magandang fit ng mga pants. And ito na nga po, simulan na nga natin. So first one, natin. I haven't worn this one. Ay, nasuot ko na pala to. Sinuot ko to sa Lake Tahoe. It's a pair of khaki pants. Pero ang dami niyang pockets na ganun, no? Ang cool. Tapos meron pa dito ang isa na may mesh dito. And ang hanap ko talaga sa mga pants na binibili ko, it's either cropped siya, straight yung cut niya, or tapered. Yun lang yung mga hinanap ko. Hindi ko talaga kaya magsuot ng mga skinny. So, this one is perfect. And then, I also got a pair of jeans, which is ang ganda kasi ang tawag sa kanya ay dad fit. <laughs> yes, you can call me daddy <laughs> when I wear this pair of jeans. Pero super old school niya. Ang tinan nyo, parang old school. Parang lahat ng tatay may gantong color ng pants. Pero, ayun ko, vibe na vibe ko yung mga ganyang pants. And then, this is probably my favorite pair of pants na nabili ko sa US trip. As in, ilang beses ko to sa inuot nung nandun ako. Ayun ko, ang ganda na nung box up niya. It's like a regular khaki pants. Pero meron tayong mga paganyan, may strap Dyan. and just like the overall fit of the pants is really great and pag sinusuot ko siya nakakatangkad siya which I really like and this is also from Urban Outfitters and na-realize ko lang ay eh, nasira tingnan nyo may kupas na dun oh tumikit yung kulay tingnan nyo okay of course nakahanap po tayo ng Corduroy pants. Where did I get this? Oh, this is also from Urban Outfitters. And ang nakalagay din is dad fit. <laughs> Yan, usong-uso ang dad fit ngayon ha, sa Urban Outfitters. But, look at this. This is very nice. Actually, bagay sila. <laughs> Nung corduroy ko. <laughs> uh, mint, tsaka parang ano naman to. Parang turquoise na pastel blue. Ang ganda kasi yung mga nakita kong corduroy doon or yung mga color choices nila doon is something you wouldn't normally find here in the Philippines. So, ang ganda nito. Next, ito ko suotin to. Actually. Then, meron din tayo. Siyempre, dapat medyo safe rin tayo para masuot natin siya for a long time. This is like a moss green corduroy. Yan. Ang ganda rin nito. So, feeling ko perfect siya sa fashion ko ngayon which is plain shirts lang, graphic tees, may necklaces. Kasi, kung plain man yung suot natin dito, pwede tayong bumawi sa ating pambaba. <laughs> Okay, ito. Ako po talaga yung type of person na pag may nagustuhan akong isang item, eh, bibiling ko po lahat ng kulay. And yun na nga po ang nangyari sa ating next item, which is this pair of pants. So, tingnan muna natin ang style niya. So, meron na siyang kasamang belt. May buckle. And then, garter siya. You have pockets over here, which reminds me of my grade school days. Ganyan ang mga suota nun. Ganyan ang fashion nun. So, nung sinukat ko siya, ang ganda kasi ang nipis lang niya. So, sabi ko, shocks, perfect to pang everyday kasi ang nipis lang niya. Lalo na pag nasa city lang ako, this is the perfect pants to wear kasi stylish siya. Pwede ka lang magsuot ng plain shirt and yun na, parang na-elevate niya na yung OOTD mo. So, nung nagustuhan ko siya, bumili po ako ng not just one, not just two, but five pairs <laughs> of this cargo pants. Grabe, ang nangyari sa akin. So, bumili ako ng orange. Bakit? Bakit ako bumili ng orange? Parang, <laughs> oh, security. Pero tingnan mo. 
Hindi, maganda yan. Ito, ang ganda ng color na to. Para siyang, hindi siya gray eh. Parang medyo muted siya na purple. Then, saturate mo yung violet. And then, meron din tayong ganitong color. Ay, ang pangit register sa kam. Pero medyo vibrant yung pagka-blue niya dito. I also got an army green na medyo mustard din siya. Ayan, excited na ako suotin itong mga to. Sana po talaga matapos na lahat to. Gusto ko na suotin itong mga to. Ah, meron pa pala akong dalawang shirts na. Pero huwag natin pakita kasi pasalubong ko rin yan sa aking friend. So, baka makita niya. And also, ito pa palang outerwear. Nakalimot ako ipakita. Sorry, ang gulo ng vlog na to. <laughs> Na-overwhelm din ako. Nagulat ako sa mga pinagbibili ko. But these are from Lacoste. Ang ganda. Naka-sale din siya. Very, very nice. Sabi ko sa inyo, ayoko nang nazizip siya all the way down. So, this is really so nice. Gray lang siya. Di ba? Ang ganda ng vibe. Very preppy. Pero, ikaw rin bahala. Kung nag-cargo pants ako with this, sobrang mag-iiba yung vibe nung look. So, kung gusto mo naman maging edgy-edgy, baba mo yan. Tapos, maglagay ka ng mga necklace. Pero, kung preppy lang gusto mo, izip mo na lang siya. Pataas. No, hawa ko. So, we are done with the shirts, outerwear, souvenirs, shoes, bottom. Let us now go to accessories. Ayan, suot ko ngayon. Ito talaga hinahanap ko nung nasa Manila pa lang ako before my trip to the US. Sobrang naghahanap na ako ng mga gantong necklaces kasi tinry ko mag-online shopping sa Urban Outfitters nung nasa Manila pa lang ako. Eh, hindi sila nagde-deliver dito unless you use like yung mga USA to everywhere, yung meron kang US address. Ito sila yung mag-ship dito. Pero, yun. Buti na lang, nahanap ko to agad nung pumunta ko sa Urban Outfitters. Also, this necklace. And then, bumili pa ako na iba pa. Meron pa akong padlock ulit. Usong-uso ang padlock ngayon ah. Pero this one is parang medyo dark naman yung pagka-silver niya. And then this one, ay ganyan lang. Alam yung parang nilalagay mo sa wallet mo nung grade school ka. Yung nasa naka ganun sa pants mo. Pero ang ganda nung vibe nito. Ganyan siya. And then I also got my shades also from Urban Outfitters. Ako talaga mahilig ako sa mga round na mga shades. Yan talaga ang style ko. And then I also got these. Actually, dapat nga nasa souvenirs ano to eh, category. Pero Lagyan natin siya sa accessories. Meron tayong mga white cap that says New York City. Ah, hindi naman ako nag-New York. LA po ang pinuntahan natin. Parang very vintage yung vibe niya. So, yun. Ang ganda. Hala, dumidilim na po. Meron pa ba ako accessories? Oh, yes! Eh, eh. Okay, meron pa akong mga accessories, pero pakita ko ba sa inyo? Pasalubong ko to eh. Pero sige, pakita natin. Bumili ako ng tatlo na watch from Fossil. Kasi naka-sale sila dun sa outlet store. And I got one for Hezzy, my photographer slash videographer. Nam Namimiss ko na kasi tagal na namin hindi nag-shoot. Ayan, bumili ako ng watch for him. Yan ang gift ko sa kanya. Okay, kung mapapanood niya kaya to. This one, ibibigay ko naman sa aking vlog editor. Si Kirsten na mag-edit ng vlog na to. Ayan, alam mo na kung ano yung pasalubong ko sa'yo. This is like a nice watch from Fossil. And hindi siya naka-strap. Para siyang chain. And then I got another one which I will give naman to my sister. Pasalubong ko sa kanya. <laughs> Kaya pa ba nasyado? So, nabili ko rin on sale. It's a Lacoste bag. Very classic. Pero ang ganda ng pagka-green niya. This is gonna be my gift for my sister. Ayan. So, sana matawa po siya. So, yun. I think we are done with the accessories. Which now brings us to fitness. <laughs> yes. Push natin yung fitness. I'm so happy. Ang dami ko nabili. Medyo marami naman. Uh, mga gym clothes. Well, syempre, close pa rin po ang mga gym ngayon. Pero, ang dami ko nabiling sale items sa mga outlet store doon. And, ayan, meron na akong Under Armour na dry fit na shirt. Yung ba tawag doon? And then, meron din akong gray. Also from Under Armour. I also got this from the outlet store. From Nike. Meron pang Nike sa likod. And then, I also got, ang ganda ng kulay nito. Parang, this is something I would never wear to the gym. Kasi, wala ko nakikita ng ganito. Pero ang ganda ng kulay nyo. This is also from Nike. Ganda. Ganda pa ng fit. Also from Nike, medyo parang violet naman yung register nito. Ganda. Yung mga nabili kong ganto, shirt siya so may sleeves. Eh, alam mo naman, braso ang puhunan natin. Pero pag sinuot mo itong mga gym shirts na to, ang ganda kasi parang pump na pump yung chest. Tapos nawawala yun chan kasi... Ewan ko parang gano'n yung vibe. Kasi meron ako mga gym clothes na kahit gano'n yung fit. Eh, yun chan talaga. Ang laki pa rin. Pero ito, for some reason, ang ganda talaga nung fit niya. <laughs> Tapos meron din po tayong gym bag. <laughs> Napakaliit. Ano to? Nung nakita ko, ito actually dapat meron tayong category na meme. Meme bilhin lang. Pero nung nakita ko to, ang cute kasi ano talaga siya? For insulated drinks. Diyan mo lalagay yung drinks mo. Pero ako, gusto ko ilagay dito yung mga deodorant ko, pang shower, yung mga pag mag-shower na ako sa gym, ito na lang yung dala ko. Tapos yun yung isasabit ko sa shower room. Para hindi ko nahawak-hawak yung mga shampoo ko, soap. So I will just put it here. 
Diba? Talino ko dun. <laughs> And what else did I forget? Ito yung fitness segment natin. Dami ko pa nakakalimutan kasi kalat po talaga. Pero ito, isa po ito sa mga mema ko. Nabili ko lang siya sa dollar store. Para siyang dice? Dice ba tawag? Basta. Ang tawag dito ay sports dice. So pag inan mo siya, pwede mag siya sa 10 squats. 10 hip raises, 30 second plank, 10 supermans, 10 leg raises, water break. So, pag di po tayo makapag-decide ko anong workout, water break. <laughs> water break. Okay, sure. Okay, so from fitness, we go now to our next category, which is tech. Okay, tech tayo dito. Eee, nakabili ako ng case ng Nintendo Switch ko sa Target. This is perfect kasi... Ang ganda niya. Ang issue ko kasi, diba, ang laki-laki nung lalagyan ng mga bala. Mga bala ba tawag? Nung mga Nintendo Switch games. So, at least, dito. So, ito yung Nintendo Switch. Pagbukas mo, may mga compartment siya for your game. So, dalawa. So, you can put a total of 8 cards here. Pwede mo rin siya gamitin as a stand. So, pag nanonood ka or naglalaro ka, you can use this. And then, also, I also got Joy Controllers. So, pag nandito ako sa condo, hindi ko mag-host ng mga game nights. Diba, pag bumili ka ng Nintendo Switch, may kasama na siyang dalawang controllers. So, bumili pa ako ng dalawang extra. And, ang ganda ng kulay niya, ubi at keso. Ayan, so, pag nag-host ako ng mga game nights dito sa Casa Gisado, makakapag 4 players na kami. Nilagay ko dito, is a charging dock. So, diba, pag dalawa lang yung controllers mo, doon mo siya charge sa gilid. Pero with this, you can charge all your four controllers in just one. So, this is the charging station. And actually, nandito ata yung dalawang controllers. Ayan, dito ka siya binox uli. Kasi doon nalang ko to sa Laguna eh. Naglalaro kami doon ng Nintendo Switch. Ayan. Ito siya. Diba? Oh, ganda. So, ito yung kasama na nung Nintendo Switch. Tapos, ito yung nabili ko na dalawang Joy Controller. Which is the purple and yellow. Very nice. Wait, ang dilim na. Buksan natin yung bintana na. Guys, sorry sa araw. I also got a new cover for my laptop, which is this super nice gray. Hindi ko alam eh, parang ano tawag dito? Actually, mukha siyang carpet. <laughs> Wala talaga ko kwenta mag-describe. Pero ang ganda, nabili ko to sa Best Buy. Actually, before going to Best Buy, naghanap na ako sa Amazon. Pero, na talaga ako nakita. Or, it's either sobrang basic lang ng itsura niya. But yes, I also got a cover, which is very important for me. Kasi, pag nasa back pa ko lang to, eh, ang kinang chance na mabunggo-bunggo ko siya at malaglag. Or, pag binalibag mo yung bag mo, eh, masisira po ang laptop talaga natin. So, meron akong cover na maganda. This is really a nice brand. Tule. Tule. Sa Swedish brand siya. This was also my laptop case before. Pero sobrang laspag na siya. Sirang-sira na siya. So, iniwan ko na yung mga yon sa US. Eh, pinalitan ko na po siya. Ay, wait. May grab delivery. Kuya? Hi, Daisy! Ay! Ando na daw yung grab. Ay, thank you, Jazz! Kuya! Thank you, Jazz! Bye, Daisy! Thank you! Bye! Uy! Ang saya! May nagpadala. 11-11 Philippines. Thank you so much. I've always wanted to try their drink. And finally, matatry ko na po sila. Look at this. <laughs> ano kaya ito doon? Yung isa, ang ganda, the aesthetic. Calamansi with basil seeds. Look at that. What should we drink? Oh, this, look at this. Parang sarap po. Thank you so much. 11-11. But I wanna try this one. Nangyari, naging taste test. Mmm. Oh my god. Mmm. Oh wait, wait, there's so. Okay. Okay, asa na po tayo? Oh, tech na pala tayo. Also, bubili pala ako ng Kindle for my mom. Kaya lang nakalimutan ko siya sa Laguna kasi ginamit muna namin ni ate. But yun, basically you just buy the e-books from Amazon. And then yun, ang ganda niya kasi technically kahit saan ka magbasa, para siyang book. Hindi siya yung parang nagre-reflect yung ilaw. Ito na explain. Basta ganun. Okay, I think we are done with tech. And now let's go to home and grooming. So yung mga kasama kong girls dun sa US trip, adik na adik po sila sa bath and body work. So, so medyo na-persuade nila ka bumili. Bumili ako ng anim na spray. Kasi parang may promo sila dun. Pero actually, yung bango niya. Sinaspray ko siya sa room every night. Ito yung mga pinaka nagustuhan ko. Doon talaga sobrang daming products. Pipili ka na lang talaga. Ma-overwhelm ko dun. Pero this is what I got. Paradise Sunset. Endless Weekend. And Stress Relief. Which I need. But this is my favorite find from bath and body work. Ito siya. Juniper. <laughs> Juniper and coriander. Pillow me. So you spray it on your sheets, you spray it on your pillow. Ang bango niya. Naku, road to ano na to. Thunders. 
Actually, yung saya-saya mag-shop dun sa Trader Joe's kasi ang dami nilang mga organic stuff. Meron din silang skincare pero they're mostly known for their mga food items, mga snacks. But this really saved my life nung nag-US kami kasi nagda-dry yung skin ko dun. So this is a Ultra Hydrating Gel Moisturizer. Super the best. Ang sarap niya sa skin. Parang minamasahin niya yung skin mo. Sarap niya. And this one naman, I haven't tried it yet. Pero, this is like a sunscreen. Pero, mukha siyang deodorant. So, ilalagay mo siya sa mukha mo, sa body mo. Gagawin mo siya. Para siyang roll-on. O, ito naman, from Suavecito. Pamada naman to. Gusto ko kasi mag-experiment ng iba't ibang mga hair products. And, sabi sa akin ni Marco, yung kasama namin sa US trip. Okay daw tong brand na to. I think ito yung ginagamit niya. And, he gave me one of these. Ito ata yung binigay niya sa akin. Which is the warm Club. Ito yung binigay niya sa akin. Ito yung binili ko. So, experimentohan natin to. Tignan natin kung maganda siya. And also, I got... Ito pa. Actually, binili ko to kasi ang ganda ng packaging. <laughs> I think I got this from Walmart. Cute lang siya. Travel size. But I also wanna experiment on it. Tignan natin kung maganda nga itong product na to. And this one naman is a deodorant. You know me, sometimes I judge products by their packaging. A Dio from Method Men. And then, bumili ako nito! First time ko magkaroon ng electronic toothbrush. Ang ganda kasi, ang mura lang nito. Tapos may kasama na siyang mga, yung pang tinga. <laughs> Tapos tatlo na yung ganyan na yun, yung parang toothbrush. So, papalitan mo na lang siya. Minsan kasi, you just buy it like this eh. Pero may kasama na siyang ganun, kung ano-ano pa. So, I'm so excited to use this para pag sa umaga or gabi, ganun na. Ay, ikaw na bahala gumalaw dyan. Tapos, bumili rin ako ng... Ako, dapat sa souvenir to eh. Hmm. Pero sige, saman na lang natin siya sa home. Kasi, hindi to naman po siya sa home. <laughs> dami kong binilang box. Actually, ito yung nagpabigat sa maleta ko. Pero sinabi ko na to sa previous vlogs ko na pag may pinupuntaan akong bagong destination, one of the souvenirs I get is really a book. So, yun. May nanap akong book dun sa San Francisco trip namin. Los Angeles. Oh, the irony. <laughs> Los Angeles book in San Francisco. But this is so nice. Para siyang, ang ganda ng aesthetic nga. Tingnan nyo. And also, it's very interesting kasi may kita mo dito yung history ng LA. And ang pangalan ng book is Then and Now. So, may kita mo, compare mo what Los Angeles looks like before and what it is now. And then I also got one, a book about Yosemite. Yeah. So this is more like a coffee table book lang. And then this one, I got this from Anthropology. It's a Capricorn book since I'm a Capricorn. So comment down below kung Capricorn kayo. Actually, yan saya kasi may kita mo dito kung anong mga signs yung mga pwede mong maging jowa. Ha <laughs> ha! Mga ganun. And career-wise, actually interesting siya. Before kasi never ako naging interested sa horoscope. But now, since ang daming time, interesting siya. Ito, gift ko sa friend ko, The Sun and her flowers. Ang ganda kasi meron mga iba't ibang mga quotes, poem, poem, mga illustrations. It's just like a nice, inspiring book and I really love the cover. And this one naman is Vintage Menswear. I really love this one kasi coffee table book lang siya. It's so interesting. Makita mo talaga yung iba't ibang mga styles over the years, over the decades. So, interesting book siya for me and also, this would really look great sa kasagisado. Hmm! Okay, meron din tayong ganito, diffuser. But this one is a gift from my cousin Zerin. Thank you so much for this. I really like it. And also, I think mabango to kasi binigyan niya rin si Ate Chige nito. Ginamit niya rin to sa house niya. So, I cannot wait to use it. Thank you so much. Okay, wala to sa category pero kay Ellie to. Para kay Ellie. And then, meron din akong friend na nagpasabay from Glossier. Meron siyang <laughs> kinalikot. Meron siya, ano naman pinagbibili niya? Loud paint. Lip gloss. Itong isa perfume. Mikano kaya papatong ko dito. <laughs> and also sa home, alam parang ang hili ko sa ice tray. Bumili ako ng blue and red. Kasi yung mga ice cubes ko dito, pang cocktail siya, na ang laki-laki na pag uminom ka, didiretso yung ice cube dito sa mukha mo. So, this is just the perfect size. Ayan, kahit ilan na yung ice cube ko dito sa red, parang lima na. So, seven na po sila. Napakadami. We go now to our last category which is coffee and snacks. So, bumili ako ng coffee doon. Nakagrind na siya. This is from Pete's Coffee. I've tried it before. Ang sarap niya. Ang bango-bango niya. This is light roast lang. So, medyo hindi siya ganun katapang. But, I really like it. Pete's Coffee. And then this. Feeling ko Nescafe lang to sa US. Pero nung natry namin nung ate ko, sarap na sarap kami. So, sinurprise kami nung kasama namin doon. Nito, nag-grocery siya. And binili niya to for us. And this is double mocha. Sikat ba to sa inyo? Yung mga taga-US? Ano? Okay ba tong brand na to sa inyo? Pero, nagustuhan ko talaga siya. Ang sarap ng coffee nila. So, I cannot wait 
to try this again. So, bumili rin ako ng mga ganito nila, parang mga gummies nila um, to boost your immune system. Actually, paubos ko na iso. Okay siya. Meron din silang parang beroka. Nung bago kami umalis, eh, nagkaubosan na yung mga ganito. Parang ito na rin natitira dun sa siya. Also, ito. Nakabila ko ng isang maliit kasi medyo naging magulo na dun sa US dahil sa coronavirus. So, buti na lang. Nakauwi kami before nag-lockdown. And I also got this, ba to? From Trader Joe's. Espresso beans. So, chocolate-covered beans siya. Coffee beans. Actually, ito yung snack ko ngayon. Sarap. Kaya parang buhay na buhay ako ngayon. Hot tamale. For my friends. Pangapang snack nila. And... Oh my God! I think we are done! Thank you so much. Ang dami nun. Pero hindi ko na in-explain lahat. Kasi napakarami talaga. Kung nagsabi pa ako ng mga backstory, kung saan ko siya nabili, eh baka mawindang kayo. But anyway, itong mga items na to ay nabili ko sa Citadel Outlet Shopping. Ontario Mills, outlet store din yun. Yung iba naman sa Santa Monica, sa Promenade, which is a mall there. Walmart, Target, America at Brand, Glendale, sa Glendale. Victoria Gardens, outlets at Tejon, Universal Studios, and yung mga tech items is from Best Buy. So, yun, take note of those stores. Para pag nagpunta kayo sa US, maybe you can shop at those stores. And yes, that is it for my huge US haul. Sana nag-enjoy kayo. Buti na lang talaga, nakahuling hirit ako doon. Ngayon kasi medyo Tipid-tipid na tayo. <laughs> also me. Yung mga last vlogs ko. Eh, Uniqlo, Miniso, Lazada haul. Pero, ito na yung huling hirit ko na todo shopping ko. Medyo tipid na po talaga tayo dapat this year. But anyway, I can't wait to wear all these pieces. I'll post them on my Instagram. So, make sure you follow me there at David Gison. So, dito ka lang po siya shoot sa Casa Gisado. So, there you have it guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Please do let me know in the comment section kung meron pa kayong mga gustong videos na gawin ko. Ngayon na nasa condo lang ako. So, isipan nyo ka ng mga content na pwede kong gawin dito sa Casa Gisado. Alright? So, if you guys enjoyed this video, please give it a big thumbs up and also, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, this is David Gison and I will see you guys next time. Bye!